こんにちは、たかしです。本日は6月25日土曜日、週末ですので、来週27日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。今週の週足、上髭の陽線となっております。先週が下髭の陰線、その前が上髭の陽線というところで、やはりここでのレンジかなという、そんな感じですね。先週の安値、この辺、160円付近。そして、先々週の高値、この辺、168.7 付近。というところで、この辺でのレンジ。というところに、今は収まっているのかなと。そして、ここをどちらに抜けるか。で、この先の方向性が決まりそうですね。この長い下髭陰線、長い上髭陰線、ここでのレンジ。もしくは、ここでの三角持ち合い。みたいな、そんな感じに、今から動いていきそうな雰囲気です。突き足では GMMA が今この辺を走ってますので、この辺ぐらいまでの調整というのも起こり得る可能性はあるんですが、現在のところはこの赤いボックスの中で大枠は見ております。で、今 GMMA が週足では下から迎えに来ておりますので、この辺で三角持ち合いとかレンジになったところでのもう一段上に行けるのか、それともこの GMMA に深く食い込んでくると、今度はもう一段下のこの148円とか、その辺ぐらいまでの下落の可能性もあるとは思っておりますそしてストキャスティクスは今高値圏に向かってますよね過去の高値圏でのデッドクロスがここですのでここの下落とかここの下落になってきますのでまだもう少しあるんですがあと数週間後にデッドクロスしてくるようですと、ここからの大きめの下落になってくる可能性。そうすると、この赤のボックスの加減、155.5 ぐらいを目指してくる可能性もあるとは考えられますが、今のところは高値圏にいますので、この辺で下げ渋るようですと、ここからの上昇、上抜けっていうのも考えられますが、今は一旦ここでややこしい動きをするっていう前提にトレードをしていくのが良さそうです。そしてもう数週間経つと、さらに下落の方向に動いていく可能性が高いっていうところも視野に入れといた方がいいと思ってます。では日足です。先ほど言ってましたボックス、ここですね。この白のボックスがそうです。この赤いボックスが週足で描いてたボックスですが、その中にこの白のボックスで、先週の安値と先々週の高値、ここでの今、レンジになっている状態ですね。今週は先々週のこの高値 168.7 付近まで届かずに下落してきておりますので、ここからこのまま続落しそうな雰囲気でもあります。ストキャスティクスも高値圏からのデッドクロス、そして過去のデッドクロスを見てますと、比較的大きく、えー、と下がってますので、ここから大きな下落、この白のボックスの加減ぐらい、160円ぐらいまでの下落余地っていうのはあると思います。ただ、ここをさらに下抜けてくると、ここでダブルトップが完成することになりますので、そうなるともう一段下、この赤のボックス加減も下抜ける可能性があるのかなというふうにも見れますね。一旦はこの白のボックス加減ぐらいの下落を視野に入れて、そして、えー、と高値はこの 168.7 ぐらいというところ、この間ぐらいでのレンジでの、えー、とイメージでのトレードがいいとは考えてますただ、日足を見てるとね、まだもう一回この高値を目指しそうな雰囲気にも見えるんですね。この強い上昇で下落が2日間続いたんですが、金曜日は陽線で引けておりますので、下落が強い時、ここ陰線が連続するんですよ。こんな感じで。そして、週足も今、陽線の上髭になってますので、もう一度来週上を目指してくるんじゃないかなと考えてます。それが、この今週の高値を超えられないと、ここでの三角持ち合いみたいなイメージ。そして、超えてきてもそのすぐ上には、この白のボックス上限 168.7 という最高値がありますので、その辺付近でのダブルトップになる可能性。ここを超えてさらに上昇していくというイメージは今のところありませんので、えっ、ー、と、上がってきてもこの最高値 168.7 ぐらいかなと思ってます。そして、ここでエネルギーを貯めでそこから下がっていくのかそれとももう一段上に行くのかというところですね金曜日は陽線で引けてますので一旦上昇しそうには見えるんですがストキャスティクスはデッドクロスしてますので月曜日週明けからの続落には注意したいところですねでは4時間足です金曜日ということもあってここだいぶ、えっと、寝動きが最終は小さくなりましたね。ここで、えっと、夜超えてくるかなと思ったんですが、結局はヒゲになって戻されてますので、ここの左肩、ここでの三尊の左肩が意識されているのがわかります。今ちょうどここ、右肩になりますので、えっと、ここで三尊完成からの下落になるのか、それともここからまたこの高値を目指して上がってこれるのか。
ていうところですが個人的には今週の高値を一度目指しに上がるんじゃないかなとは見てますただここの上髭を見てますとだいぶ上値は重いですのでここからズドンと上げてくるよりもじりじりと上昇していくでこの高値に到達せずに、まあ、この辺にトレンドラインを引いておいてそのぐらいのところでの下落になってくるのかなというようなイメージですねなので結果的にはここで三尊は完成しないんですがダブルトップになって下落するみたいなそんなイメージを持ってますただ今のところこの下ひげ上ひげ見ててもどちらにも行きそうというところで上根も重いけど底堅い動きもしているというところで今は分かりにくいこの辺でのレンジもしくはここでのレンジですねえっ、ー、と金曜日のこの高値付近とえっ、ー、と今週の安値この紫のラインが今週の安値です164円のミドルぐらいですので 164.5 ぐらいから 167.8 ぐらい。この間ぐらいで来週は動くのかなというイメージを持っております。週明けここから続落してくるようですと、一旦はこの 164.5 ぐらいを目指して下落してくるとは考えますが、ここでは一旦の反発。ただ、今ここを安値を切り上げてるんですね。ここからここへと。なので、ここからやはり上昇するイメージの方が持っているんですが、その上昇がどこまで続くのかっていうところですね。一旦の目安としては、ここの戻り高値の167円付近でしょうか。この辺まで戻ってきたら、ここからは次の下落に備えるのがいいかもしれません。で、週明けすぐにこのまま下落してくるようですと、一旦この 164.5 ぐらい。紫のラインぐらいでの反発を確認して、そこで戻りが弱いようですと、さらに続落で取っていければいいのかなと。今1時間下にはここに下落トレンドを描いておりますので、このまま下落する可能性も高いなと見ております。4時間足では GMMA が今横ばいになってますので、ここでは方向感がない。ストキャスティクスが高値圏に来た時が次は注意ですね。えっ、ー、と、ここからの下落っていうのはここからの下落ですので、えー、次、この高値圏に入ってきたところで、えっ、ー、と、これがどの辺にあるか、この辺付近、167円付近での折り返しになるのか一旦ここ今週の高値ぐらいでの折り返しになるのかというところでしょうかただここから大きな要線で上昇してくるとまた雰囲気が変わるんですが今の感じで上げていったらおそらくストキャスティクスが高値圏に来たところでは大きく下落していくんだろうなとそうなるとこの紫のラインを割ってきそうですのでこの紫のライン割ってくるとここえっとこの日足のボックスの加減なんですがこの白のラインですね160円ぐらいまで下落しそうな雰囲気ではありますよねこの三尊完成からの下落と考えると大体当倍がこの辺になるのかな162円ぐらいになりそうですので一旦この辺付近なのでフィボナッチリトレースメントのここの 78.6%161.7 ぐらいのところまでは下落しそうなんですがここまで下落するともうこのまま、えー、とボックスの影まで目指してきそうというところですので、えー、とやはり週明けの初動を確認したいところですねじりじりと上がるようですと下落を狙いたいただ大きく上げていくあの大きな要線で上げていくとそこからは一旦押し目買いをしてみたいその場合ターゲットはこの最高値ですね 168.7 ぐらいまでを見やすにとっていけばいいとは思いますがここを超えてぐんぐん上がるというイメージではありませんのでもしここを上抜けてきたとしてもそれは騙しで戻される可能性が高いとは感じますのでその辺は注意が必要ですねでは1時間足です先ほど4時間足で見えてた3尊ここですねこんな感じ今3尊の左肩付近のところで上げ渋ってますねただ1時間足 GMMA が下からちょっと上向きに変わりつつありますまだ収束してますのでここを下抜ける可能性もあるんですがもしここでサポートされますとやはり一段上 167.8 ぐらいを目指して上昇。もしくはここかな。167円ぐらいを目指して上昇しそうな雰囲気ではありますね。そしてここから下落してきた時は、一旦はこの紫のライン、先ほど言ってました 164.5 ぐらいでの動きを確認したい。で、ここを下抜けてきた時は、一旦はこの青のゾーンですね。この辺が抵抗になってくると思いますので、フィボの 61.8% の163円ぐらいっていうところが一旦の反発になると考えます。ただここを下抜けると次は160円ぐらいまでの下落が考えられますので、その辺で戻り売りで取っていければと見ております。今、1時間足の GMMA は横ばい。4時間足の GMMA も横ばいというところで、やはり方向感がなくなってますので、えー、しっかり引き付けたトレードをしていくのがいいと思います。じりじりと上昇してきた時は、どこかのポイント、こういった目安のところでの上げ止まりを待ってからの下落を取っていく。そして、押し目買いする時も下げ止まりを待ってからというところですね。一旦買い足で逆三損とかダブルボトムとかいうのをこういったポイントでつけてくると、そこからは反転する可能性がありますので、その辺のサインを見てエントリーしていくのがいいと思います。
だいぶ分かりにくい動きをしてきてますけれどもそのパターンを見つけてエントリーするポイントさえ決めてしまえばそれはほど難しくもないのかなと考えられます今ですとここでこの3層ですよね3層の左肩付近のところに来てますので例えばここでショートを入るそうするとこのすぐ上に損切りラインを持ってくるかここですねでここですとちょっと距離がありますのでその場合は一旦ここで損切っといて次ここまで上がってきたところではダブルトップを狙ってエントリーしていくとかそんな感じでエントリーするポイントを決めてさえしまえばこの分かりにくいところでエントリーするというよりもこういったパターンが出た時はそこでエントリーするって決めてしまうとここでのエントリーそしてここがうまくいかなかった時は次はここでのダブルトップみたいなそんな感じだからエントリーの回数を減らしていくっていう方が、えー、と無駄な損失を防ぐことにもなりますのでその辺でトレードしていければと考えておりますそれでは今週もお疲れ様でした来週も一緒に頑張っていきましょうたかしでしたバイバイ。